हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर टू व्हिच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये चैप्टर टू का है पार्ट थ्री आज का हमारा टॉपिक है कि क्या है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हम देखेंगे आज कि फाइनल गुड्स किन्हें कहते हैं और किन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश देखेंगे एंड साथ ही साथ लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो पहले टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो पहले फाइनल गुड्स क्या है जान लेते हैं फाइनल गुड्स रेफर्स टू दो गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स को या तो हम कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एंड प्रोडक्ट कहलाते हैं साथ ही साथ डिस्टिंग्विश में इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दो गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम कोई भी जो पर्सन है खरीद रहा है और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करके उसे बेच दे रहा है रीसेल कर देते हैं जिन गुड्स को उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं या फिर उनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते दूसरा पॉइंट जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में है वो ये है कि फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम फाइनल गुड्स जो कि एंड गुड प्रोडक्ट होते हैं या एंड गुड्स होते हैं उन्हें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर में इंक्लूड किया जाता है जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं जो कि अभी एंड प्रोडक्ट नहीं है जो अभी स्टिल विद इन द प्रोडक्शन हाउस है जिन्हें रीसेल कर रही है जिनमें अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है उन्हें ना ही नेशनल इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा तो अगर पूछ ले ट्रू फॉल्स पे कि ट्रू फॉल्स है ट्रू फॉल्स का एक सवाल है पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम तो क्या ये सही होगा नहीं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ना ही नेशनल इनकम में जुड़ते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में जुड़ते हैं क्योंकि अभी ये गुड्स बन करके तैयार नहीं हुए इनकी एक्चुअल फाइनल वैल्यू हमें पता नहीं चली है इस वजह से इन्हें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा नहीं जाता है तो फाइनल गुड्स जुड़ेंगे नेशनल इनकम में भी डोमेस्टिक इनकम में भी जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो ना ही नेशनल इनकम में जोड़ना है आपको और ना ही डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त जोड़ना है आप क्लियर थर्ड पॉइंट जो डिस्टिंग्विश का है बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड वो ये है कि फाइनल गुड को कहा जाता है रेडी टू यूज गुड्स ये इस्तेमाल करने जा करने के लिए एकदम तैयार है ये एंड प्रोडक्ट है इन्हें रेडी टू यूज गुड्स भी कहा जाता है जबकि इंटरमीडिएट गुड जो है नॉट रेडी फॉर यूज अपोजिट इसका जस्ट कि ये अभी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट इज कि फाइनल गुड्स जो है नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स रेडी टू यूज है पूरा गुड्स की वैल्यू कंप्लीट रेडी हो चुकी है तो इसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है ये कंप्लीट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आ चुकी है इसमें और वैल्यू एडिशन नहीं करते जबकि इंटरमीडिएट गुड जो है जो कि रॉ मटेरियल है अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है तो फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कह रहे हैं सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होना बाकी है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग जो फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में है वो ये है कि फाइनल गुड्स जो हैं हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हाउस ये रेडी हो चुके हैं तो ये प्रोडक्शन हाउस की बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुके हैं जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन हाउस ये अभी भी प्रोडक्शन हाउस की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं तो प्रोडक्शन हाउस के अंदर हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन हाउस के बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट फाइनल गुड्स के बारे में कह रहा है एग्जाम्पल है कि मिल्क या शुगर जब आप परचेज करते हैं परचेज बाय हाउस होल्ड अगर एक हाउस होल्ड जो है वो मिल्क या शुगर या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है फॉर कंजप्शन तो उसे फाइनल गुड कहा जाता है और मशीनरी अगर फॉर्म खरीद रही है इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है ये उसका अदर नेम है काम आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर मशीनरी परचेज की गई है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो उसे भी फाइनल गुड कहा जाता है तो ये एग्जाम्पल है जबकि ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट कैसे है वही शुगर या वही मिल्क अगर स्वीट शॉप मिठाई वाला दुकानदार अगर मिठाई का जो है वो खरीद रहा है तो ये इंटरमीडिएट कहलाएगा एंड कोल अगर यूज किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर में तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा तो जब भी भी आप घर पे चीनी लेकर के आते हैं और उससे जो मर्जी मिठाई बनाते हैं तो वो कहलाती है वही चीनी कहलाती है क्या 
फाइनल गुड लेकिन अगर स्वीट शॉप वाला मिठाई की दुकान वाला वो चीनी खरीदता है तो वही सेम चीनी कहलाती है इंटरमीडिएट गुड कैसे ये बदलाव कैसे हुआ ये बदलाव ऐसे हुआ कि आप जो है हाउस होल्ड है हाउस होल्ड जब किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करता है वो उससे चाहे जो मर्जी बनाए वो हाउस होल्ड अगर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो कंजप्शन के पर्पज से खरीद रहा है फर्दर प्रोडक्शन के पर्पज से नहीं खरीद रहा है इसी वजह से हाउस होल्ड द्वारा खरीदी हुई चीनी जो है वो फाइनल गुड कहलाएगी ऑन द अदर हैंड वही चीनी अगर प्रोड्यूसर द्वारा खरीदी गई है किसी मिठाई के दुकानदार द्वारा खरीदी गई है तो वही चीनी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी बिकॉज मिठाई वाला जो है किसी भी जब मिठाई बेचेगा तो उस वो चीनी की वैल्यू नहीं लेगा चीनी की अलग से कॉस्ट नहीं लेगा चीनी में ही खोआ और बाकी सारी चीज़ें जोड़ के जो उसने एक मिठाई बनाई है उस मिठाई की वैल्यू जो कॉस्ट होगी वो अपने बायर से कंज्यूमर से लेगा ठीक है तो वहाँ पे वो वैल्यू एडिशन कर रहा है इस वजह से वो इंटरमीडिएट गुड है और आप वही चीनी घर में लेकर क्या आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे इस वजह से वो क्या है वो फाइनल गुड है तो वेन ए वो प्रोडक्ट इस परचेज बाई यू फॉर कंजप्शन कंजप्शन पर्पज के लिए आपने उसे खरीदा या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आपने उनसे खरीदा तो वो कहलाएगा फाइनल वो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में जुड़ जाएगा वो रेडी टू यूज है ये सारी चीज़ें फाइनल गुड के बारे में थी ऑन द अदर हैंड वही चीज़ें अगर अभी प्रोडक्शन हाउस के अंदर हैं अभी रेडी टू यूज नहीं है अभी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है तो वही सारा प्रोडक्ट जो है इंटरमीडिएट कहलाएगा और उसे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ेंगे नहीं ठीक इंटरमीडिएट को जोड़ेंगे नहीं एंड फाइनल को जोड़ देंगे तो ये था अबाउट फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और दोनों के बीच में डिस्टिंगश क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट नोट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्ड पे कि गुड्स ये डिस्टिंग्विश था ये पॉइंट ओवर हो गया उसके अलावा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है जो वन मार्क्स में कहीं आपको हेल्प कर सकता है वो नोट कुछ इस तरीके से है कि गुड्स यूज अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स आपने रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 थाउजेंड के जीज ऑफ चीनी आपने खरीदी आप एक स्वीट शॉप्स के ओनर है मिठाई की दुकान के आप एक ओनर है और आपने 10,000 किलो चीनी खरीदी साल भर के अंदर में 10,000 किलो चीनी और आपने बहुत सारी मिठाई बनाई लेकिन 7,000 किलो चीनी ही सिर्फ इस्तेमाल हो पाई तो 10 में से 7 गया बच गया 3,000 जो यूज हो गया 7,000 वो तो गुड्स यूज अप जो यूज हो गया 7,000 उसे आप इंटरमीडिएट गुड कहेंगे लेकिन 3,000 थाउजेंड जो आपकी बच गई वाइल रिमेनिंग इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फाइनल गुड जो 3,000 बच गई एट द एंड ऑफ द ईयर उस साल के अंत में जो रॉ मटेरियल आपका बच गया वो खुद ब खुद फाइनल गुड कहला जाता है तो एक साल के अंदर में होना है ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है तो रॉ मटेरियल अगर उसी साल के अंदर में इस्तेमाल हो गया तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा लेकिन बच गया तो वो खुद ब खुद फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा और जब फाइनल गुड में आ जाएगा तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जुड़ जाएगा क्लियर तो ये था टॉपिक अब वो दो इंपॉर्टेंट सवाल और साथ ही उसको डिस्कस भी करेंगे तो पहला सवाल है कि हाउ टू क्लासिफाई आप कैसे क्लासिफाई करेंगे गुड्स को कि क्या वो गुड्स फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड कैसे पता चलेगा किसी भी एक प्रोडक्ट को चीनी ही है तो कैसे आपको पता चला कि वो चीनी फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है आपको ऐसे पता चलेगा कि वो गुड फाइनल या इंटरमीडिएट गुड है इस बात पर कि उसका एंड यूजर कौन है अगर उसका एंड यूजर हाउस होल्ड है तो कंजप्शन पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल करेगा और अगर कंजप्शन पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो फाइनल गुड कहलाएगी तो अगर उसका एंड यूजर हाउस होल्ड है तो वो फाइनल गुड कहलाएगी लेकिन अगर उसका एंड यूजर जो है वो एक प्रोड्यूसर है ठीक वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड तो डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट अगर आप उसको कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए यूज करेगा तो वो फाइनल गुड और प्रोड्यूसर जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स तो ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूजर क्या कौन है और उस प्रोडक्ट का एंड यूज क्या है और इसी पे निर्भर करता है कि क्या वो गुड एक फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है तो सवाल था कि हाउ टू क्लासीफाई अ गुड एज एन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड तो और जवाब होना चाहिए अ गुड कैन बी क्लासीफाइड एज एन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूज और एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट अगर एंड यूज कंजप्शन का है और एंड यूजर हाउस होल्ड है तो वो फाइनल गुड कहलाएगा और एंड यूज अगर फर्दर प्रोडक्शन का है 
अभी एंड यूज ही नहीं आया अभी क्या हो रहा है अभी उसमें तो फर्दर प्रोडक्शन होगा और वो कौन करेगा प्रोड्यूसर करेगा उसका एंड यूजर कौन है प्रोड्यूसर तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा ठीक है दूसरा सवाल जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो है वाई नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेशनल इनकम के अंदर में या डोमेस्टिक इनकम के अंदर में भी वाई नेशनल और डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स सिर्फ फाइनल गुड्स ही क्यों नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर जोड़े जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ा क्यों नहीं जाता है ये दूसरा सवाल है कि वाई टू इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल इनकम एंड क्यों इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं जुड़ते तो जवाब कुछ इस तरीके से है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो अभी रेडी टू यूज नहीं है अभी उनकी एक्चुअल फाइनल वैल्यू जो है वो पता नहीं चल पाई है एंड ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो ऑलरेडी फाइनल गुड के अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं जब आप शुगर की बात करते हैं आप मिठाई की दुकान पे हैं आप मिठाई की दुकान के ओनर हैं तो आप बेच रहे हैं मिठाई आप जब मिठाई बेच रहे हैं तो उस मिठाई के अंदर में जो भी रॉ मटेरियल्स लगे हैं चाहे वो चीनी लगा है या खोआ या एक्सपाइजर कोई भी और प्रोडक्ट वो सब कुछ उस मिठाई के लिए क्या है वो सब कुछ उस मिठाई के लिए रॉ मटेरियल्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स हैं आपने अपने बायर से मिठाई की वैल्यू ले ली कि हाँ ये आठ सौ किलो मिठाई है उसी में सारे रॉ मटेरियल की फाइनल प्रोडक्ट क्या है मिठाई रॉ मटेरियल्स क्या था इंटरमीडिएट क्या था चीनी थी खोआ था और बाकी सारी चीजें जो भी उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे सारा कुछ था तो आप अपने कस्टमर से आप अपने कंज्यूमर से आप लेते हैं उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू आठ सौ रुपए लेते हैं ये नहीं कहते कि भाई साहब आठ सौ रुपए हुआ आपकी एक किलो मिठाई का और जरा दो सौ रुपए चीनी के या सौ रुपए या पचास रुपए चीनी के अलग से देते जाइएगा नहीं रॉ मटेरियल की वैल्यू इंटरमीडिएट की वैल्यू चीनी की वैल्यू जो फाइनल गुड है उसके अंदर में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई तो इट इज अज्यूम एंड इट इज ऑब्वियस कि इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल के अंदर में जुड़ी रहती है एडेड रहती है इस वजह से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड को नहीं क्योंकि इंटरमीडिएट ऑलरेडी फाइनल के अंदर जुड़ा होता है क्लियर है तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आप ये सारा कुछ रिवाइज करते रहिएगा नोट्स यहाँ से आप लोग कॉपी करते रहिएगा जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय एंड टेक केयर